France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Depuis toujours, ce sont les écrivains, les poètes et les artistes qui transforment le monde parce qu'ils en démultiplient à l'infini tous les possibles. On reconnaît donc un grand pays et une grande civilisation à ces artistes et à la force et la vigueur de leur création. Depuis la dernière guerre, l'Allemagne a vu naître un grand nombre d'artistes qui eurent et ont encore toutes les audaces, même s'ils le payèrent parfois de leur vie, comme ce fut le cas du cinéaste Rainer Werner Fassbinder, mort en juin 1982, et que nous allons découvrir grâce à cette émission. Vos projets en 61, vos espérances en 61, faire beaucoup, beaucoup de films pour que ma vie devienne un film. Ce que vous faisiez en 61, chaque jour que Dieu m'accordait, je regardais quatre films. Jugement sur la situation d'aujourd'hui, brun noir tirant sur le noir, en tout cas médiocre et amphibie. Finger weg. Was zahlen sind die jetzt da herin? Och, genug. Une vie, une œuvre. Rainer Werner Fassbinder, 1945-1982. Hey, was soll denn das heißen? Simone Dweck. Réalisation Nathalie Triandafilides. Ce que je trouve très beau, c'est ce souci d'humanité. Et la, le langage, finalement, on dit souvent de Fassbinder que c'est un provocateur, que c'est quelqu'un de. ce qui est vrai. Euh, mais ça n'est jamais gratuit. C'est aussi très élégant, moi, je trouve. Et. Moi, je pense que c'est un regard très tendre sur l'humanité. Alors après, c'est vrai que c'est toujours le, du côté noir, euh, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui est éveillé, quoi, qui, qui nous tient en éveil. Moi, c'est un cinéma et un théâtre qui me, qui me rend vivant, enfin, qui ne me, me déprime pas. C'est très dur, c'est très... Mais forcément, il y a de la tendresse derrière, pour tous les personnages. Une nuit de 1982, dans un appartement, un écran de télévision allumé vibrait sans image. Les programmes étaient finis, mais la lumière de l'écran s'obstinait. Celui qui était dans la pièce, Rainer Werner Fassbinder, était mort. À côté de lui, papier, notes et scénario. Fassbinder n'avait pas fini de travailler, il avait 37 ans. Il avait écrit une bonne douzaine de pièces de théâtre, des pièces pour la radio, des textes sur le cinéma... Il avait tourné une quarantaine de films. Théâtre, cinéma, l'un poussant l'autre, l'un contenant l'autre. Et presque toujours autour de lui, la même équipe, les mêmes acteurs. « Mais qu'est-ce qui vous pousse ?» lui avait demandé le critique Peter Janssen en 1978 à faire tant de films. Réponse de Fassbinder. « Oui, c'est la question capitale. Ce doit être une certaine forme spécifique de maladie mentale, je ne sais pas. » Je dirais aussi que j'ai besoin de raconter les histoires que je raconte. Avec la caméra, Fassbinder a exploré l'espace, il l'a construit autour de ses personnages, les gens qui sont, comme il dit, la seule chose qu'ils connaissent et comprennent. Les gens, les nantis, les bourgeois, les ouvriers, les cinéastes, les juifs, les gauchistes, les femmes, les homosexuels, dont il n'a jamais voulu ni prétendu être l'expression « le propos était ailleurs », les paumés, les nazis, les rêveurs, les acteurs, ceux qui voulaient devenir orfèvres et devenaient garçons bouchés. Ingrid Caven, qui a été sa femme pendant deux ans, dit que par toutes ses fibres, il voulait la vie vitale, ne pas laisser son temps de vie à un autre, et surtout pas à Dieu. Un dévorateur de travail, un dévorateur de vie dangereuse, dans le déséquilibre de la frange des choses, et dans l'excès, toujours. 
dans cet excès qui s'emparerait de nous et nous inciterait à regarder ces films les uns après les autres dans une longue projection ininterrompue pour y suivre, à travers les histoires d'amour désespérées, féroces, le fil de la cohérence qu'il entendait donner à son cinéma, à son œuvre complète. Je cherche en moi où je suis dans l'histoire de mon pays, pourquoi je suis allemand. I was Ingrid Caven, il semble que l'on puisse dire pour Fassbinder, et particulièrement pour lui, que sa vie, c'était son œuvre. Dire une vie, une œuvre, c'est parler de l'homme et de l'œuvre à la fois, sans doute. Mais il y a des gens qui ont dit que c'était ça, ça, son chef-d'œuvre. Mais c'est un peu vite dit, un peu trop coquette, parce que son, son premier euh, intérêt, c'était de faire des films. Et euh, tout était presque soumis sous ça. C'était aussi quelqu'un qui voulait travailler l'histoire de l'Allemagne après ce désastre. Et c'était une question morale. Et sans ça, euh, on peut dire euh, plutôt qu'il a vécu sa vie pour tout ça. Et il a vécu sa vie aussi en, en sachant qu'il voudrait toujours jusqu'au bout avoir un plaisir euh, du corps, bien sûr, mais un plaisir surtout aussi euh, de son cerveau. Euh, la somptuosité de la possibilité de penser était très importante pour lui. Et c'était lié directement à, à la création, c'était lié aussi au refus de se laisser euh, enterrer dans des règles trop strictes. Et s'il y avait règles, c'était lui qui les faisait et c'était lui qui était aussi viscéralement euh, lié, presque naturellement, à un besoin de style. Sans style, il n'y avait rien. Sans style, il n'y avait pas de poésie, mais pas, pas de littérature, pas de film et pas de vie. Et... Même pour moi et pour certaines de cette époque, c'était clair qu'on ne voulait pas faire n'importe quoi, surtout pas dans n'importe quelle manière. La manière, la façon comment était le moral. C'était ça, la morale. C'était pas seulement les thèmes, c'était surtout pas seulement suffisant, euh, par exemple, une jouissance caritative. C'était pas plus important ou même beaucoup moins important qu'une jouissance créative liée à, un, à une volonté de style, de forme, de rythme, de musicalité. Et ça a donné euh, ce, cet énorme truc de Fassbinder qui a choisi, euh, d'après ça, presque brutalement, de mettre les acteurs, les actrices et, et, et tout l'entourage au service de ça. Die Erde ist rund. Nein, die Erde ist eine Kugel. J'imagine pouvoir faire, dans le cadre d'un groupe bien rodé, des films pas chers, à un rythme accéléré, si possible produit par moi-même, pour me procurer de larges possibilités de réaliser mes idées. 
je souhaite en outre acquérir une vaste compréhension également des problèmes techniques du cinéma, car j'estime important de pouvoir, en tant que metteur en scène, avoir bien en main ou au moins dominé chaque phase d'une production. 1966-67. Bisten richtige Ami? Alle Amis ficken toll. Alors, le premier film de, de Fassbinder, c'est « L'amour est plus froid que la mort ». Alors déjà, euh, c'est un titre qui est très évocateur et qui, qui puise déjà très probablement dans, des, dans une mémoire. C'est un titre très particulier d'Enitsa Bancheva, dans la mesure où c'est un titre qui fait référence, mais d'une façon qui n'est pas du tout sensible pour... Euh, le public français qui est en revanche très sensible pour le public allemand, il fait référence au samouraï de Jean-Pierre Melville, dont il est en quelque sorte, sinon un remake, du moins un, un décalque euh, très particulier. En Allemagne, le samouraï de Melville s'appelle Der Eiskalte Engel, l'ange de glace, ce qui fait qu'un titre comme L'amour est plus froid que la mort est en fait... Euh, par, par référence au, à l'idée de froideur du titre allemand du samouraï, une sorte de citation détournée. Le film lui-même est très influencé, c'est un film qui est tout de même euh, dédié explicitement à quelques représentants de la nouvelle vague, tels que Claude Chabrol et Eric Romer, entre autres, et aussi à Jean-Marie Straub, que Fassbinder a bien connu en faisant du théâtre avec lui et qui avait participé indirectement à la réalisation de ce film parce qu'un travelling que Straub avait tourné à Munich a été utilisé par Fassbinder, c'était des chutes en quelque sorte qui ont été utilisées dans l'amour est plus froid que la mort. D'autre part, Fassbinder lui-même a participé à, à la création d'un film de Straub à la même époque, donc il y avait un échange entre les deux. Alors c'est intéressant, effectivement vous avez prononcé le mot de citation d'Anitza Bancheva et on a l'impression que euh, son histoire de cinéma commence avec la citation. Et il faut dire que la citation elle intervient énormément dans ses films. Énormément et à une époque on lui a demandé en fait, euh, au bout de trois ou quatre films, on lui a posé la question au, au festival de Berlin en lui demandant mais pourquoi ne pouvez-vous pas travailler sans citer d'autres cinéastes euh, comme Melville, Straub, Chabrol, etc. Ne pouvez-vous pas travailler par lui-même Il a répondu d'une façon assez intéressante qui est je pense très significative euh, de sa façon de penser son travail en disant de toute manière la vie n'est qu'imitation. Et moi, quand j'imite Melville ou un autre cinéaste français, je prends des, je prends des choses chez eux pour les présenter d'une façon complètement différente et qui les transforme en choses qui m'appartiennent. Et je pense que c'était une façon très juste de se présenter. Il me semble qu'il avait besoin de repères. C'était, Il faut savoir que depuis sa petite enfance, il a été un grand consommateur de cinéma et quelqu'un qui, qui voyait deux à trois films par jour et qui était absolument passionné par ce qu'il voyait à l'écran et qui constituait en quelque sorte son univers de rêve. Je pense qu'il a eu envie et une sorte de besoin pour mieux créer, pour trouver sa voie, d'absorber cet univers de rêve encore mieux en l'utilisant sous forme de référence dans, dans ses propres œuvres. Anna Chigola et moi parlions à peine. Nous observions surtout ceux qui parlaient et cherchions tous deux, je crois, à analyser ce qui était dit. Nous ne disions aussi que très rarement quelque chose au cours de ces soirées. Elle parlait de littérature et de la vie, moi des films et de la vie. Mais presque personne ne s'intéressait aux réflexions de Shigula ou aux miennes. Au cours d'une de ces soirées, j'eus soudain la révélation en l'espace d'une seconde, comme frappé par la foudre, que Shigula deviendrait un jour la star de mes films et je ne doutais pas un seul instant de faire des films, qu'il se pourrait qu'elle soit une pierre angulaire, peut-être même une sorte de moteur. Shigula n'a sûrement rien deviné de ses pensées, tandis que moi, j'étais absolument sûre de mon affaire. Je n'en ai bien entendu pas parler à Shigula, pas même allusivement, peut-être par lâcheté, peut-être par ligne 
ébranlable certitude que mes désirs, mes besoins seraient comblés tôt ou tard, aussi fou ou présomptueux que cela puisse paraître même aujourd'hui. Anna Chigoula, c'est ce que euh, Fassbinder a écrit de vous. Euh, cette oui. école de théâtre, alors, oui. c'est une école dans, la, dans laquelle apparemment vous étiez inscrits tous les deux, non pas pour faire les comédiens, non pas pour faire les acteurs, mais vous cherchiez autre chose, l'un et l'autre, sans le savoir, puisque vous ne vous connaissiez pas à ce moment-là. Non, non. Lui, il, est, il a été refusé par les écoles de cinéma, étrangement, pour manque de talent. Pour ainsi dire qu'il ne faut pas se, se laisser décourager par ce genre de paramètres. Et c'est pour ça qu'il est entré dans cette école d'acteurs. Mais lui, c'était déjà dans le but de faire euh, pas seulement l'acteur, mais aussi le metteur en scène et euh, surtout du cinéma. Euh, il m'a évidemment tout de suite frappé comme quelqu'un hors de normes et un talent inquiétant. C'était quelque chose qui pouvait euh, à tout moment verser à quelque chose euh, de tellement hors de propos qu'on pouvait se sentir ébranlé. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait la musique des Doors euh, ou je ne sais plus qui. C'était la chanson « Born to be wild ou... ». En ce qui concerne Fassbin, ça serait à mon avis « Born to, to upset ». Mm. Il avait euh, cette faculté de troubler très fort par la provocation et moi aussi j'avais quelque part un talent pareil, mais pas tellement par la provocation, mais par euh, un va-et-vient entre absence euh, et présence et euh, à être amoral. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par ce que propose la morale, mais c'est qu'on a envie d'aller là où sont les tabous et qu'on pense que là, il se passe des choses qui sont encore plus vraies que ce que la dimension de la morale. C'est peut-être quelque chose comme ça. Je crois, au fond, c'est vrai, on ne s'est jamais parlé de ces choses-là, mais c'était là le, le fond d'une base qu'on pourrait dire on était quelque part de la même famille, quel, quelque part, oui. d'autre part, non. Chacun connaît bien les moments où l'on est avec quelques autres dans le même bateau et où l'on sent soudain qu'on est ensemble et qu'il peut en sortir quelque chose de bon pour tout le monde et qu'on n'est pas seul. Il s'agit de cela aussi. Ou de combattre. Combattre peut être beau, dis-je, quand on est dans son droit et dans la majorité. Et ça peut être excitant de combattre. Et boire peut être beau si on n'a plus besoin de ça pour pouvoir être agressif. Et l'agressivité peut être belle parce que, après, il y a davantage de calme et de paix. Et la plupart du temps aussi, elle est amusante, l'agressivité, si on la considère en rapport avec d'autres choses. On peut bien en rire. À propos de 8 heures ne font pas un jour, décembre 1972. Il est en quelque sorte outsider absolument partout. Denitsa Bancheva. Il est accepté par un petit théâtre qui veut faire de l'avant-garde mais qui ne fait rien. En réalité, avant rien d'intéressant, absolument rien de remarquable, avant qu'il n'en prenne les rênes. Et même ce petit théâtre qui, qui ne peut pas faire beaucoup de caprices et qui manque de collaborateurs, même ce petit théâtre fait le dégoûter au début quand Fassbinder y arrive. Autrement dit, il semble peu acceptable et peu séduisant en tant que potentiel créateur à absolument tout le monde, aux institutions officielles comme aux dernières troupes d'amateurs. Quelques années plus tard, très rapidement, et puis à force de ténacité et d'énergie absolument incomparable à celle d'un débutant normal, il réussit à être accepté absolument partout. 
c'est-à-dire à se faire produire, à avoir l'argent qu'il souhaite pour le film qu'il souhaite, à se faire produire et coproduire par des institutions d'État pour faire des films qui sont contre cet État, et puis à s'attirer les bonnes grâces de la télévision allemande qui lui passe commande de, de 8 heures ne font pas un jour, d'une série télévisée qui est censée durer quand même un, un nombre d'heures relativement grand et qui est censée parler de la vie des prolétaires euh, d'une façon complètement extravagante et qui ne correspond à rien de ce qui se fait à la télévision à l'époque. Autrement dit, il se débrouille l'espace de deux ou trois ans pour avoir carte blanche absolument partout, en n'ayant même, même pas fait d'études de cinéma et en ne faisant même pas partie de la bande de la nouvelle vague allemande. C'est ça qui est passionnant. Donc ça, c'est son étrangeté de créateur qui arrive à devenir très rapidement, plus vite que n'importe qui d'autre, de marginal complet, le centre de l'attention collective et puis convoité aussi par Hollywood et pouvant tourner dans le pays où il veut, avec les acteurs qu'il veut. D'un autre côté, il est marginal en tant que façon de vivre, dans la mesure où c'est assez curieux, mais c'est le fils, c'est un fils de couple divorcé, et notamment notamment d'un père qui écrivait de la poésie, qui lui a fait donner le prénom de Rainer en l'honneur de Rainer Maria Rilke, et qui était en même temps un médecin spécialisé qui gagnait sa vie à l'époque de l'enfance et de l'adolescence de Fassbinder, en tant que médecin spécialisé dans les visites médicales qu'on faisait passer aux prostituées. Donc, enfant et adolescent, il fait connaissance et il se lie en quelque sorte d'amitié, ce n'était pas de, des relations d'amitié très suivies, mais c'était du bon copinage avec des prostituées et des macros. Il les trouve absolument exquis et il se sent en quelque sorte très en famille avec les prostituées et les, les macros. C'est très amusant, mais on a l'impression que peut-être parce qu'il le souhaitait aussi et peut-être parce qu'il aimait se présenter un petit peu comme, comme quelqu'un qui avait coupé avec le, le milieu bourgeois dont il sortait plus ou moins, qu'il qu les considéré comme faisant partie de son entourage normal. Il faut dire aussi, il n'était il absolument pas, je ne fais pas de révélations scabreuses en le disant parce qu'il en était quand même assez fier, n'étant pas séduisant physiquement. Lui-même s'est prostitué étant très, très jeune à Munich et en était vraiment immensément fier et satisfait dans la mesure où cela prouvait à ses yeux que qu'il était, qu était convoitable. Donc il y avait cette marginalité aussi, cette façon très bizarre de vivre avec, euh, avec des gens à d'absolument tous les milieux, dans le sens où ces fréquentations d'adultes et de cinéastes, c'était tout autant les prostituées et les macros que les livreurs, les ces fournisseurs de drogue, les dealers comme on dit, et puis que les, le monde international de, de la culture le plus, le plus raffiné. Il était influencé surtout, surtout depuis sa petite enfance par la famille, de, de, surtout de son père. Ingrid Caven. C'est fou, il était influencé très fort par la littérature. Et il a dit souvent qu'une œuvre de spéciale l'a influencé énormément, pas seulement par le contenu, mais surtout par la manière comment le langage et le roman étaient euh, traités. C'était euh, Dublin, euh, Alexandre Platz. Il lisait euh, régulièrement au moins deux ou trois journaux par jour. On sortait euh, presque tout le temps pour, pour déjeuner, pour dîner, surtout la nuit aussi. Il était insomniaque, tout ça, ça... Et il avait une espèce de devoir moral vis-à-vis -vis de l'art allemand après ce désastre, après le national-socialisme et après euh, les périodes... C'était pour nous, tout, pour certains de nous, de toute façon, un énorme choc de réaliser qu'on était en fait des, 
des enfants, des assassins, même si ce n'est pas nos parents directs qui ont fait physiquement mal aux juifs euh, allemands ou, euh, ou ailleurs. Et on se rendait compte qu'on que s'est fait mal aussi à notre chair et à au moins âme, et ce n'est pas la dernière des choses, je pense, de nous-mêmes avec tout ça, et comment vivre avec ça, et comment concipier euh, l'art qui n'a pas empêché ça. Euh, il y avait surtout aussi, euh, euh, pendant cette époque euh, légèrement révolutionnaire, je dirais, de voir où est la marge pour ne pas passer à l'acte, euh, mais pour passer à travers de l'art, parce que l'art toujours a quelque chose, si elle se prend pour sérieux euh, un aspect euh, anarchique et terroriste, si vous voulez, dans le meilleur sens. Et moi, bien sûr, je n'avais pas le même euh, style, le goût du style de Karana, mais euh, ce n'est pas nécessaire pour se retrouver quand même. Est-ce que vous avez l'impression, Margaret von Trotta, qu'il euh, qu a euh, tracé à travers ses films une sorte de portrait de l'Allemagne oh, à ce oui, moment-là oui. et, et, et surtout les années 50, il pouvait, parce que ça, c'était sa, sa jeunesse, sa toute première jeunesse. Et, et c'était quand même une époque euh, après-guerre où les gens sont, se sont retrouvés... Euh, devant ce, 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 ce Wirtschaftswunder, non le miracle économique où les gens ont, 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 ont commencé d'être cruels pour ne pas penser au passé. Donc cette, cette cruauté pour refouler le passé, pour ne pas penser à tout ce qui était l'Allemagne et de, wow, de foncer comme ça dans, 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 oui, dans l'économie. Le, hein et, et souvent les... Les relations entre les gens euh, sont devenues euh, très instrumentalisées, très, très, et, et, et de cette façon cruelle. Et ça, c'est quand même, il a beaucoup dans, dans ses films, non C'est de, 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 que l'autre devienne une victime de ta propre volonté de mmh. réussir ou de faire ou de... de, de et je crois qu'il qu a été euh, donc très marqué des années 50. Et, et, et en... puis après, bien sûr, 68, euh, il, a, il a vécu ça aussi. Euh, dans le, dans, dans, il, a, il a participé au film d'ensemble, le Deutschland im Herbst, mm. l'Allemagne en automne. Et là, son, son, son contribution euh, dans le film, c'est quand même génial hein, qu'il qu'il montre la peur qu'on avait eue à ce moment-là. Donc il était un, aussi un homme qui pensait euh, politiquement, mm. qu'il avait une, une idée de ce qui est l'Allemagne et où, où on voudrait aller et où on est euh, arrêté d'y aller, où il allait. Et ce, qui, ce qui paraît tout à fait intéressant chez lui, c'est que, d'ailleurs il, il le disait dans une interview en 1974, il disait euh, « Je n'ai aucune, aucune envie de faire des films » qui propose des modèles ou des idéologies, moi, ce que je connais, ce sont les gens. Et c'est voilà, ça qui m'intéresse. Voilà, et c'est je, 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 oui. la seule chose que je comprenne. Oui. Donc tout ça, il le fait à travers les gens, finalement. Absolument. Oui, oui, bien sûr. À, à travers la vie, à travers des relations. Mais le, les relations euh, entre les gens dans ces, dans ces films, c'est quand même jamais des relations heureuses. C'est toujours très complexe et très compliqué. Et très... Et tr et oui très conflictuel. Mm. Hein? S'il y a toujours ce, un côté de, du pouvoir, de s'approprier le pouvoir sur l'autre. troisième génération pourrait vouloir dire 1. La bourgeoisie allemande de 1848 à 1933 2. Nos grands-parents 
et la façon dont ils ont vécu le Troisième Reich et s'en souviennent. 3. Nos pères qui, après la fin de la guerre, ont eu l'occasion d'édifier un État qui aurait pu être plus humain et plus libre qu'aucun autre auparavant, et la façon dont, en fin de compte, ces occasions ont été manquées. Mais la troisième génération pourrait aussi vouloir dire la génération actuelle des terroristes, si on souscrit à cette idée qu'il y a eu auparavant une première et une deuxième génération. La première, ce serait alors celle qui, par idéalisme, alliée à une sensibilité extrême et à un désespoir presque pathologique devant sa propre impuissance à l'égard du système et de ses représentants, est devenue en quelque sorte folle. Donc on a effectivement l'impression que Fassbinder a un, un fil comme ça qui le, euh, qui le conduit et, et qui le nourrit. Enfin, il, il, il a une idée obsessionnelle finalement entre l'Allemagne et puis euh, son individu. À ce sujet, un témoignage de Karl-Heinz Böhm, cet acteur euh, très connu. Daniel Sauvager. Issu à la fois d'une famille euh, hautement culturelle, puisque c'était le fils du chef d'orchestre Karl Böhm, et du cinéma le plus populaire, puisque c'était le personnage principal de la série Sissi, euh, impératrice. Et Karl Hans Böhm dit que son sujet de préoccupation premier était la critique de la société allemande qu'il avait sous les yeux. Et c'est bien euh, une des sources essentielles des films de Fassbinder, que ce soit des téléfilms ou des séries qui étaient à moitié des, 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 des commandes, comme euh, « 8 heures ne font pas un jour », sa série dite prolétarienne, ou que ce soit des films comme Maria Brown, ou que ce soit encore euh, son, son film le plus intime, euh, l'année des 13 lunes. Il a toujours scruté de manière non seulement analytique, mais très critique, euh, l'Allemagne, disons pour simplifier l'Allemagne d'Adenauer à Schmitt, c'est-à-dire l'Allemagne de la reconstruction, du miracle économique, avec euh, un sentiment de, de méfiance, de dégoût parfois, et probablement comme d'autres intellectuels allemands, même des intellectuels allemands plus âgés que lui, et qui peut-être ont eu de l'influence fugitivement sur lui, quoique je pense que c'est surtout euh, 1967-68 la période clé pour la génération de Fassbinder, ont eu l'impression, ces intellectuels, que euh, l'Allemagne, en se reconstruisant, est passée à côté d'une autre forme de société qu'on aurait pu souhaiter, c'est très abstrait et théorique, d'accord, mais c'est politique, réfléchissez à Günther Grass, Henry Jubel par exemple, on aurait pu construire une Allemagne différente sur les ruines du nazisme, et on a construit ce qui, aux yeux de Fassbinder, était la société de consommation la plus dégoûtante. Et en fait, c'est ça, c'est issu de cette mémoire culturelle et historique là qu'il travaille. En fait. Oui, certainement, et c'est le, le sujet de beaucoup de ces films. D'ailleurs, petit clin d'œil, certains de ces films portent en sous-titre, en vignette, le signe BRD2 ou BRD3. Ça veut dire Bundesrepublik Deutschland, Allemagne fédérale, numéro 2 ou numéro 3. Il avait commencé à numéroter ses films par rapport à la chronologie de l'Allemagne. C'est net, particulièrement, euh, plutôt à la fin de sa vie, avec des films comme euh, Véronique Voss, Voss et, et Lola. Also jetzt hast du ausgeschissen. Und ich fange da an so rumzustottern und dann guckt er nur so ganz kühl und weißt du, was der sagt? Du, wei du weißt du, was der sagt? Weiß ich nicht. Na, das ist, ist ja auch ja. Also der, der sagt, warum gehen Sie nicht einfach drei Stockwerke höher? Ja, und, und sparen sich diesen eigenartigen Einfach mit den tiefen Kellern und so. Ja. Ich denke, ich höre nicht recht. Weißt du, was das heißt? Weißt du nicht. Das ist auch ja. Ja, 
kommt er nie. So, ist ein Homo. Was? Was? Das ist gut. <lacht> vom Bomen Homo, vom Bomo. <lacht> Nein, altmodisch ist der, einfach altmodisch. Wieso? Von hat's gesagt, der ist modern. Roland Schneider, alors que veut nous dire Fassbinder au fond de la politique Oui, enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a une chose euh, certaine et dont il n'a jamais dévié, il était foncièrement hostile au nazisme et au passé nazi, euh, dont il n'était évidemment pas responsable vu son âge. Et ça, il a, comme beaucoup de jeunes Allemands, euh, il a absolument euh, été euh, horrifié par euh, le souvenir de cette époque et surtout par cette absence de mauvaise conscience, du moins apparente, qui, qui se reflétait dans la société allemande d'après-guerre. Les films allemands d'après-guerre, sauf dans la zone soviétique, c'est-à-dire la défaite de Berlin-Babelsberg, mais le cinéma allemand de l'Ouest a systématiquement oublié volontairement cette période. C'était l'époque des Heimatfilms, c'est ça qui avait le plus grand succès en Allemagne. Heimatfilms, ça veut dire Pourquoi les films de, 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 de chez nous, de terroir, ça, de terroir, oui, c'est oui. ça. Parce que ça voulait montrer euh, une Allemagne rassurante, complètement anesthésiée, qui se référait, je rappelle la série des Sissi, par exemple, qui se référait à une époque euh, bénie euh, pour les Allemands, du moins le pensait-il, donc euh, il y avait cet âge d'or qui se situait à l'époque de la monarchie austro-hongroise, de la Bavière, etc. Et euh, où euh, les Allemands étaient romantiques, ils étaient pleins de bons sentiments, etc. Et on, on, on ne pouvait pas y déceler la moindre trace de, de brutalité. Ou de... Et cette, ce rappel de cette époque était avant tout destiné à apaiser, à calmer les consciences allemandes anesthésier les consciences des, des Allemands d'après-guerre. Et, Et les jeunes se rebellaient contre ça, bien sûr, avec un, un retard qui s'explique, puisqu'il a bien fallu qu'ils grandissent, qu'ils deviennent adultes. Ça ne pouvait pas se produire tout de suite en 1945, mais avec une certain, un certain recul, une certaine distance, la jeune génération allemande s'est rendue compte de toutes ces horreurs. Au départ, elle ne s'en était pas rendue compte. Sauf justement en, en Allemagne de l'Est, où euh, les soviétiques à l'époque avaient systématiquement insisté dans, dans leur cinéma euh, sur le rôle euh, de ce cinéma d'Allemagne de l'Est qui se voulait résolument antifasciste dès le départ. Et alors Fassbinder justement s'insurge contre cette anesthésie. Qu'est-ce qu'il fait Absolument. d'ailleurs Il montre des personnages anesthésiés dans ses, dans ses films. Oui, euh, il les montre... Euh, euh, anesthésié, enfin disons que c'est peut-être indirectement, puisque j'ai dit qu'il n'a jamais eu d'attitude politique bien précise, mais le fait de montrer cette société de provinciale, de ces petites villes allemandes, surtout de la basse Bavière, etc., où euh, justement, qui, qui avaient été des régions où le nazisme avait eu le plus de succès en Allemagne, pas en Prusse, mais surtout en Bavière, c'est connu, et il était lui-même bavarois, Fassbinder, il était de cette région. Et c'est là que, après, dans les années d'après-guerre encore, s'est maintenu ou s'est développé le plus facilement une certaine xénophobie, l'hostilité envers l'étranger qui est très nette dans, dans le, le film Le Bouc. Et ces personnages, Anachigula par exemple, qui étaient donc surtout, je le rappelle, des personnages féminins, ce sont ces personnages-là qui ont dit non, qui n'ont pas accepté ces règles. Il y a un autre film de, de Peter Fleischmann qui s'appelle « Scène de chasse en Bavière », qui est dans la même lignée. Mm. C'est ce que les Allemands appelaient le « Heimat film critique », parce qu'au fond, il, ce sont des films qui ont retourné la, la question, qui ont montré un « Heimat film », mais dans un esprit résolument critique, qui ont montré que la campagne bavaroise, puisqu'il s'agissait surtout de la Bavière dans ces films, la campagne bavaroise n'était pas aussi paisible, aussi innocente, aussi gentille que euh, on voulait le croire ou le faire croire. Mais justement, chez Fassbinder, il y a toujours cette, in- cette dimension d'ironie euh, Absolument. Euh, euh, oui. énorme, quoi. Enfin, c'est, oui. c'est, c'est grinçant. Absolument. Et dans ce sens, Fassbinder, ça paraît paradoxal, était, était vraiment un, un bavarois, parce que la Bavière était quand même la région euh, d'Allemagne où le nazisme 
avait eu dès le départ le plus grand succès. Je rappelle les, les premières années de Hitler à Munich. Bon, c'est là que c'était vraiment le vivier du nazisme, la Bavière. Donc là, Fassbinder avait de, des raisons bien précises de se rebeller en, en, en se rappelant de cela, je dirais, dans sa nature même. Mais en même temps, Munich, qu'il faut dissocier donc de la campagne bavaroise, Munich avait été la ville de la république des soviets euh, munichoises qui avait euh, en 1918 on avait fondé une, des soldaten c'est à dire des, en fait des soviets de soldats à Munich qui ont été d'autant plus férocement écrasés par la suite par le, les nazis donc il avait cette dualité en lui il était bavarois bon il ne pouvait pas cacher ses origines, renier ses origines. Il... Mais d'un autre côté, il, il, il était rebelle intérieurement, euh, je dirais presque par nature, puisque mmh. c'était un homme qui comprenait, et qui n'a pas suivi la masse, qui, qui n'aurait pas suivi la masse s'il avait vécu à l'époque nazie, pour, certainement pas. J'ai parfois peur. Non, pourquoi les sauriez-vous Les affaires marchent trop bien. Ça appelle une punition. Ça aspire même à la punition. Mais au lieu de recevoir une punition, ça, ce qui a peur en moi, l'inflige. Ce qui a peur ce qui a peur, moi, moi, rien d'autre que ça, pas de liberté, pas d'aspiration. J'achète des vieux immeubles dans cette ville, j'ai les démolis, j'en construis des nouveaux que je vends bien. La ville me protège, elle le doit, en plus je suis juif. Le préfet de police est mon ami. Enfin, ce qu'on appelle un ami. Le maire m'invite volontiers. Je peux compter sur les conseillers municipaux. Certes, personne n'apprécie vraiment cela. Un tel laisse faire. Les, les ordures, la ville et la mort, c'est un peu toute une histoire. Parce que moi, je ne parle pas l'allemand. Pierre Maillet. Euh, la pièce n'est pas éditée. Le film est quasiment introuvable, à moins d'aller à Zurich euh, <rire> rencontrer Daniel Schmitt. Euh, L'ombre des anges. L'ombre des anges, voilà. Et euh, comme justement je m'intéressais à ce projet de trilogie, j'essayais de voir quel texte pouvait donc rendre compte de l'œuvre et tout ça. Et je revenais tout le temps sur ce texte-là, interdit, le scandale en Allemagne, où tout, tous les soirs de première, en fait, c'est empêché par des manifestants, donc... En Allemagne, la pièce est éditée, mais on ne peut pas la représenter. Alors, si, si on revient, Pierre Maillet, à 1975, donc c'était la, la création de ces deux pièces, euh, Fassbinder lui-même a écrit un texte à propos de, de cette pièce. Qu'est-ce qui, au fond, dans cette pièce, avait tant choqué Et si on se remet dans le contexte de l'Allemagne aussi, pourquoi est-ce que ça avait pu choquer Le problème, principalement, vient de l'appellation d'un des personnages. Je ne sais pas s'appelle A dit le juif riche, ce qui est très important parce qu'en fait c'est c'est pas Fassbinder qui, euh, qui met ce nom là sur le, enfin, vous voyez c'est le nom d'un personnage et c'est surtout un personnage qui, qui reprend à son compte ce que les gens pensent de lui alors en effet c'est un peu complexe mais en même temps c'est aussi euh, toute la beauté et la force de, de ce personnage euh, de justement prendre en compte euh, euh, ce dont on l'accuse par derrière parce qu'évidemment tout ça n'est pas dit en face et là lui remet à la face de tout le monde tout ce dont l'hypocrisie dont il fait preuve encore euh, donc ça je pense que c'est très mal passé parce que encore une fois c'est des suppositions mais je, je pense que c'est un texte beaucoup plus violent pour le peuple allemand que pour la communauté juive parce que finalement c'est une représentation de de, de, en pleine période de reconstruction, de paix, tout ça, d'un coup de voir que cette chose-là pouvait revenir euh, sous une autre forme 
et que certains personnages de la pièce, qui sont vraiment les antisémites de la pièce, parlent de chambre à gaz, enfin, ont envie que ça recommence, euh, oui, c'est violent, je pense. Mais en même temps, c'est un, un espèce de miroir euh, euh, cauchemardé aussi, hein, je veux dire, est, qui, est, qui est important, enfin, qui, met, qui met le doigt là où il faut, moi, je pense. Je pense que quand justement... On, alors c'est pas anti-allemand, hein, mes propos sont pas du tout anti-allemand, mais je pense que c'est vrai que c'était une remise en question du, du ce qu'il n'a pas arrêté de faire Fassbinder d'ailleurs. Hein, il, il était quand même très très critique envers lui, donc aussi envers le pays et l'époque à laquelle il a travaillé quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer au fond qui il est ce juif riche En fait c'est un... Pour moi, c'est un peu une démarche suicidaire, quelque part. D'abord, c'est le, le choix d'un homme, ce n'est pas du tout euh, la représentation d'une communauté, justement, euh, dans la pièce. Et, et c'est un homme, en fait, qui a perdu toute sa famille euh, dans les camps, et qui, on peut dire, par, entre guillemets, vengeance, euh, se remet à l'endroit euh, où, finalement... Euh, euh, il devient un promoteur immobilier, en effet, il, dé, il, il détruit euh, les, les anciennes maisons pour en reconstruire des nouvelles. Donc c'est une figure euh, socialement comme ça euh, qui pourrait, qui pourrait, euh, ben, qui peut justement ranimer la, la, la haine ancestrale, on va dire, mais qui le fait sciemment, c'est-à-dire qu'il le fait d'une manière euh, qui sait très bien la place qu'il occupe. Et quand je disais vengeance, justement, c'est quelqu'un qui, qui par, euh, par détresse, enfin, par, euh, se remet à cet endroit-là. Et puis, on se rend compte aussi à la fin de la pièce que, justement, le vrai manipulateur là-dedans, c'est pas du tout lui, parce que lui, il rentre dans la case aussi qu'on lui laisse, finalement. Alors, il la prend encore une fois sciemment et il sait très bien ce qu'il fait. Euh, mais c'est aussi la ville, les gens qui dirigent la ville. C'est le préfet de police, c'est finalement eux qui, qui remettent les pions là où il faut pour que finalement ça replante les graines de, de, de ce que soi-disant on est en train de reconstruire. Bon là, c est, c est, il fallait bien qu'il s'y attaque à un moment donné à cette question juive quand même par rapport à son pays. Mais il a toujours parlé de l'autre. Et pour moi, le, ce personnage-là s'inscrit complètement dans, euh, dans euh, tous, les, tous les étrangers, alors que ce soit sexuellement ou, ou le, turc, euh, le, turc, pardon, le grec du bouc, euh, c'est la même chose. Il, il change juste le mot, mais je veux dire après, la figure de l'exclu, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est récurrente chez lui. Anna Chigoula, vous parlez de, de son univers, de l'univers de, de Fassbinder. Est-ce que vous pensez qu'il avait conscience de le construire, cet univers, je veux dire pièce oui. par pièce, oui, oui. et que chaque pièce oui. déjà dans sa tête était à sa place de cette euh, œuvre Dans sa tête, euh, non, ça venait peut-être... Euh, il a une fois dit, je voudrais euh, construire ma maison avec mes films. Ça ne l'intéressait pas sinon avoir une maison. Ma maison, construire ma maison avec mes films, quelques-uns seraient comme les fenêtres, d'autres comme les portes, d'autres comme le toit, d'autres comme la cave. Ce qu'il a fait, il a quelquefois, il n'a pas commencé par les caves. <rire> Bien qu'on peut presque dire que peut-être le premier film, euh, L'amour est plus froid que la mort, ça vient déjà du bâtiment euh, de la cave, parce que c'est d'un tel pessimisme et d'une un, telle tristesse que ça rejoint presque le dernier, un de ses derniers projets qu'il n'a jamais réalisé, un roman qu'il voulait appeler euh, « Le voyage au bout du deuil ». 
Donc, il y avait cet élément du deuil dans, dans sa vie d'une douleur qu'il a exprimé déjà avec le premier. Maria Brown, c'était à mon avis euh, une porte <rire> oui. qui a ouvert d'autres portes. Peut-être Berlin Alexanderplatz, c'était le, le, le toit, puisque c'était l'œuvre euh, magistrale de lui, euh, qu'il portait toute une vie en lui, puisqu'il avait déjà appelé les personnages Franz Biberkopf longtemps avant qu'il qu avait ré réalisé. Donc, euh, Berlin Alexanderplatz, Franz Biberkopf est une, une des figures euh, là, la, la, la figure centrale. Enfin, il en a trois, et lui, il a toujours dit, moi, je suis les trois. Donc, Biberkopf, qui, qui est toujours une espèce de victime, mais qui veut toujours croire que, dans, que tout s'arrange. Et, euh, et après, Reinhold, c'est presque une espèce de, de double de lui, mais le revers de la mé médaille, qui veut toujours faire... Qui, étrangement a toujours le besoin de faire du mal, il ne sait pas pourquoi. Et puis il y a ce merveilleux personnage de Mitze qui, elle, 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 a le, elle a la capacité de tout aimer. Et il se retrouvait dans les trois personnages. Là, ça, à mon avis, c'est le toit. Tiens, un marchand de quatre saisons. Oui, oui, je ne pas. Je jamais remarqué. Donc là, on voit le, le personnage euh, Lieberkopf. Qui erre, qui est un petit peu errant. Il Donc être... il vient de sortir de prison. Oui, il va être recueilli il y a un euh, rabbin qui... charitablement par un juif. Et ça donne lieu à une très longue séquence hein, chez, chez ces juifs-là. Michel Cerceau. Qui, qui s'occupe de lui alors qu'il est, il est, il est, il est en train de suffoquer. Enfin, bon, il ne supporte pas l'atmosphère de la rue. Hein. Alors voilà un, un mouvement de caméra qui, qui, est, qui revient assez fréquemment d'ailleurs dans d'autres oui, films. Oui, donc... Euh, caméra qui tourne. Ça c'est une contre-plongée totale. Hein. Oui, bon, où, euh, en fait on voit le, le ciel on, entre les immeubles, et la, on, la vision du Bercot. Et en surimpression sur le plan du personnage et du juif hein, d'ailleurs. Mais ça vient en surimpression, alors que dans l'esthétique du, du roman et de la première adaptation, tout cela alterne. Ça alterne, on perd de vue par moment le, le personnage pour montrer la ville, les immeubles, le ciel, etc. Donc c'est quand même sensiblement différent. Oh, c'est assez phase mine de rien, je vous dirais, cette façon de montrer ce qui a l'air d'être une cour d'immeuble de, de Berlin. On pense à beaucoup, beaucoup de films, le marchand de quatre saisons, tous les autres s'appellent Ali, etc. Là, il y a de, il y a de fait une façon de cerner, de montrer bon, les lieux hein, hein, qui lui est habituel. Et là, dans cette cour, par exemple, on voit les deux personnages de dos, c'est-à-dire Biberkopf et le juif. Et il chante dans la cour, là. Il chante dans la cour, ça c'est fidèle au roman. Il chante un chant patriotique dans la, dans la cour. Il dirait, ça vient du roman, bon, donc le, le contenu est très spécifique à Berlin Alexanderplatz, mais c'est également, on pourrait, retrou on pourrait trouver facilement des passages d'autres films de Fass Minder, notamment Le Marchand de quatre saisons, je ne fais pas exprès, on sait de retomber là-dessus, où, mm -hmm. où on a la même chose. Hein. À nouveau, hein. la contre-blongée sur le ciel et ouais, la caméra qui tourne, 360 court. degrés. Ouais, 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 ouais. Mm -hmm. Voilà, on se retrouve à l'intérieur maintenant. Oui, où Franz a une sorte de syncope. Hein, où, donc, où le juif l'a emmené chez lui, il s'occupe de lui. Hein, hein. C'est pas innocent du tout, évidemment, d'avoir pris soin de retranscrire, c'est-à-dire, toute cette partie de, du roman où un juif se... Et le premier qui recueille Franz sortant de, de, de prison. Et la séquence est fort longue. Hein. Fassbinder n'a pas coupé. Hein. Daniel Sauvager. Un texte d'un critique allemand euh, paru à la mort de Fassbinder m'avait beaucoup étonné. C'était dans, dans un 
quotidien de Francfort, qui est un quotidien de référence, comme on dit là-bas, le titre de la grande page sur Fassbinder, c'était « Notre Balzac est mort ». C'est quelque chose qui mérite réflexion, notamment par rapport à cette espèce de portrait permanent de, de l'Allemagne qu'il a tenté de faire. La force de Fassbinder, c'est qu'il a su réunir, ce qui est très rare au cinéma, une dimension euh, psychologique et une dimension euh, sociale. Donc, il se réfère à la société qu'il connaît, l'Allemagne. Et pour simplifier, je dirais que ce lien entre les deux éléments, c'est son obsession vis-à-vis -vis des rapports de pouvoir, non pas entre catégories sociales, il n'avait rien de marxiste, hein, Fassbinder, mais entre les individus. Ça, c'est un caractère dominant. Par conséquent, il a étudié les rapports de domination entre les gens dans des milieux différents, dans des milieux populaires, dans des milieux bourgeois. Il a même montré le choc de la rencontre entre milieux très populaires, les sous-privilégiés, comme il disait, d'un terme un peu bizarre, et la bourgeoisie, c'est toute la force du droit du plus fort, bien entendu. Et puis, dans la bourgeoisie, des films qui ont été un peu sous-estimés, que personnellement, j'aime pas beaucoup, d'ailleurs, comme Roulette chinoise. Et puis, dans des milieux artistes, également. Donc, cette préoccupation permanente est non seulement une clé d'analyse de son œuvre, mais un angle d'attaque permanent dans son regard vis-à-vis -vis des gens, de la société. Et ça correspondait à un aspect très particulier de la vie propre de Fassbinder, qui s'est trouvé être le gourou d'une euh, équipe, d'une troupe théâtrale, qui a essayé de vivre en communauté. Il est arrivé dans, dans ce groupe et il en est devenu le leader presque automatiquement, parce que c'était le plus travailleur, le plus créatif, et puis parce qu'il avait de toute évidence une capacité d'entraînement. Il a transformé des gens qui étaient très probablement de médiocres acteurs en véritablement bons acteurs, qui étaient euh, sensiblement de sa génération, en réalité qui était un peu plus âgé que lui. C'était lui le gourou. Un gourou surgit presque inévitablement. C'est un rapport de type fasciste. Ça, malgré lui, il a vécu ce type d'expérience qui le dégoûtait. Et ce rapport, en tout cas, ça m'était apparu lorsque je l'ai rencontré en 78, cette relation, il en avait assez. Donc l'ersatz de famille, tout ça c'était fini. Berlin Alexanderplatz, il ne m'a pas seulement aidé dans une sorte de processus de maturation éthique, non. Il a aussi été pour moi, qui était véritablement menacé pendant la puberté, une aide à vivre véritable, simple et concrète. Car à l'époque, j'ai réduit le roman de Dublin, en le simplifiant bien sûr beaucoup trop, à mes propres problèmes et questions. Et je l'ai lu comme l'histoire de deux hommes, dont le peu de vie se brise sur cette terre parce qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver le courage, ne fût-ce que de reconnaître, bien moins encore de pouvoir se l'avouer, qu'ils s'apprécient d'une manière étrange, qu'ils s'aiment en quelque sorte. Et effectivement, on le comprend, que doit signifier pour un être qui a été élevé comme nous, et de façon analogue, un amour qui ne mène à aucun résultat visible, à rien qui serait présentable, exploitable, donc utile. Un tel amour doit donc faire peur, tout simplement peur, à chacun de nous. C'est à peu près ainsi, ou d'une manière analogue, que j'ai dû lire à l'époque Berlin Alexanderplatz lors de la première lecture. Et pour être plus concret, cette lecture m'a aidé à m'avouer mes peurs torturantes, qui me paralysaient presque, et la peur de m'avouer mes désirs homosexuels, de céder à mes besoins réprimés. Cette lecture m'a aidé à ne pas devenir complètement malade, menteur, désespéré. Elle m'a aidé à ne pas sombrer. C'est sans doute ça qui l'intéresse dans ce personnage. Hein. Michel Cerceau. Hein, qui est un personnage, je souligne d'ailleurs, euh, très victime. Le personnage de Berlin Alexander Platz, c'est un personnage très victime, qui ne maîtrise pas son destin, qui est emporté par son sort, qui n'a pas vraiment voulu ce qui lui arrive. C'est euh, le mélange qu'il y a chez la plupart des personnages face mine des rien, entre l'affectivité, on dirait. Les, les personnages de Fassbinder sont de grands sentimentaux. L'amour est son thème essentiel, je dirais presque. Hein. Bon, oui, tout à fait. Et en même temps, il, il subsiste une brutalité, une dureté. Une brutalité, mais aussi une étrangeté. 
Ouais, on pourrait peut-être dire, je ne sais pas, c'est peut-être aller trop loin, je ne sais pas, mais enfin bon, que les personnages de Vazminder sont tous un peu étrangers, sont tous un peu ouais, condamnés à ne pas réussir, condamnés à être évincés, mis de côté, enfin, parce que justement, paradoxaux comme ils le sont, là, le côté cru, le côté tendre, le cru et le tendre, je vais dire, on pourrait dire ça comme ça, hein, bah, ils ne vont ni d'un côté ni de l'autre. C'est parce qu'il les condamne, justement, il reste écartelé. Hein. Hanna Shigula. Il s'appelle Ali aussi, tout le monde appelle s'appelle Ali. C'est le titre du film, en fait. L'autre titre s'appelle du Ali. film, voilà. Il dit « Ali, pas sommeil, beaucoup pensée dans la tête, veut parler avec toi, oui. » Et elle dit « Très bien, je, je vous écoute, asseyez-vous là. » Il s'assit au bord du lit et puis là, il y a une musique, « Le petit amour » de Fassbinder, il a, il a donné les paroles de ça, et il dit « Ali, aussi beaucoup seul, toujours le travail, toujours boire, rien d'autre, peut-être allemand, pense la vérité, arabe, pas être homme. » Et il me dit « Mais ça c'est des foutaises, une chose pareille. » Vous n'avez même pas le droit de le penser. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que penser, ça rend triste, non ?« Allez, caresse la main d'Emmy. »« Oui, sûrement. »« Peut-être, oui, » dit Salem. « Au rien, je pensais seulement. »« Moi, moi, je, moi, une vieille femme, je... » Et Salem dit, « Toi, pas vieille femme. »« Toi, beaucoup, bonne, grand cœur. » Et Emmy dit « Oui, mon Dieu !» Et elle commence à pleurer et Salem dit « Pas pleurer, je t'en prie, pourquoi pleurer ?» Et Emmy dit « Parce que, parce que, parce que je suis si heureuse et parce que j'ai tellement peur. » Et Salem, il dit « Pas avoir peur, peur pas bon, peur dévorée. » L'âme. Voilà, ça c'est un autre exemple de ce que Fassbinder était capable de faire avec... Chaque fois que je fais, ça me dresse les, les poils sur la peau parce que je trouve que c'est tellement simple et c'est tellement fort et il y a tellement de possibilités humaines dedans. Du, der weigert sich zu drehen, bevor er ein Gespräch oder sowas gehabt hat mit dir. Das kann er haben. Sag mal, was ist denn das überhaupt hier? Das ist die Villa des Ministers. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Ich will einen Palast haben und was besorgt ihr mir das mickrigste Loch auf der ganzen Erde? Ich werde noch wahnsinnig! Sag mal, seid ihr ein Kindergarten? Ihr müsst erst mal lernen, Filme zu machen, ihr Schweine! Oh, ich kann dir die Dinge, für die ich ihn admiriere. Margaret von Trotta. D'abord, c'est seine Energie äh, gigantesque. Il a vraiment vécu, äh, comme, ich weiß nicht, de tous les côtés, même pas, on dit toujours de la chandelle, quand la lune est de côté, mais moi j'ai l'impression qu'il est comme un Spoutnik, non, non, comme ceux qui ont beaucoup, beaucoup de, de pointes et c'est allumé ça. partout. Donc ça c'est une chose qui était vraiment exceptionnelle, son énergie. Et quand il a fait le film même, ça allait très vite, il savait exactement ce qu'il voulait, et il a même des scènes où il y avait une chorégraphie avec beaucoup de monde, euh, pas seulement des scènes à deux ou à trois, mais où il a par exemple tourné la caméra dans une, un cercle de, de ah oui. 360 degrés. Ça c'est dans euh, attention à la scène. Voilà. Hein, il, il a, a fait ça, ça c'est ouais. très vite. Toi tu fais ça, toi tu es là, tu viens de là, là, tu là. là. C'était dans dix minutes, une chorégraphie était là. Il savait de là à là, j'ai besoin d'un gros plan, de là à là, je fais une panoramique, de là à là, je fais une, un travelling. Et, et, et il filmait de là à là, comme s'il si était déjà euh, à la table de montage. Il ne s'est pas couvert, c'est pour ça qu'il a pu tourner aussi très vite et pas si cher. 
Et mmh. ça, non, mais il y avait vraiment... Et puis, il a... c'était vraiment comme un volcan, si vous pensez à Stromboli. Je ne sais pas si vous <rire> connaissez Stromboli. Là, tous les 20 minutes, wham, il y a une explosion, il y a des étincelles, non Régulièrement, tous les 20 minutes, wham, 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 non Et lui, c'était un peu ça. Tous les 3 mois ou 4 mois, wham, une explosion, un film était là. Et encore, wham, non Et c'était pour ça, quand même, pour nous tous, c'était un moteur... Euh, énorme et, et c'était vraiment on, on courait après c'était toujours comme si le coureur était devant nous et, et, et tous les autres <rire> enfin moi je ne faisais pas encore euh, à ce moment là des films mais les autres c'était une machine euh, non et après quand il est mort euh, ils ont dit maintenant le cinéma allemand est mort et d'une certaine façon c'était vrai parce que lui a, ayant fait tellement de films il était dans tous les grands festivals il y avait un film de Fassbinder non Berlin euh, Venise, euh, Cannes, euh, hein, c'est parce qu'il y en avait tellement qu'il faisait euh, euh, à l'année que... Et donc la présence du cinéma allemand était ça aussi, était lui. Comme je ne sais rien faire, il faut d'abord que j'apprenne un métier, ensuite je travaillerai. La vie ne recommencera pour nous qu'une fois que tu seras sorti de prison. Alors, vous, vous avez parlé aussi, Daniel Sauvager, donc de lien permanent entre aspect social, enfin je dirais sociologie et, et psychologie, mais quand on parle de psychologie, c'est pas du psychologisme chez Fassbinder, c'est une manière tout à fait particulière à lui d'observer les personnages. Oui, j'ai envie de dire, la comparaison est très 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 osée, souvenez-vous des films de Cassavetes, on regarde les gens se comporter de l'extérieur, il n'y a pas d'introspection, Fassbinder c'est ça aussi, et plus je vois des films d'Aki Korismeki aujourd'hui, plus je pense à Fassbinder, d'une part parce que, comme Fassbinder, il est très tenté par des histoires mélodramatiques. D'autre part parce qu'il a une très grande sobriété dans la réalisation, lui aussi, des, des plans fixes. Quoique à la fin de sa vie, Fassbinder était moins sobre. Parlons, pensons à Querelle, par exemple, qui est un film tout à fait particulier dans, dans son œuvre. Mais Fassbinder, la psychologie ne l'intéressait pas en elle-même. Ce qui l'intéressait, c'était les réactions, les comportements des gens. Donc pour un cinéaste, c'est très intéressant. Parce que ça permet de construire des comportements de protagonistes de films sans forcément donner les explications. Et par ailleurs, en matière de didactisme, alors là, il refusait tout didactisme. Ce serait très intéressant d'approfondir la relation entre Fassbinder et Brecht. C'est évident, Brecht l'a intéressé, il a étudié Brecht, il en a parlé. J'ai essayé, quant à moi, lors d'une interview, de le, le faire parler de Brecht immédiatement il a éliminé, il a dit « Brecht est trop religieux ». Ça voulait dire quoi Ça voulait dire que Brecht avait une théorie construite qu'il appliquait dans ses... Le didactisme à la Brecht, ce n'était pas l'affaire de Fassbinder. Et pourtant, ce que je trouve merveilleux et passionnant, c'est de retrouver non pas l'influence de Brecht, mais des points communs avec Brecht dans cette volonté qu'il avait d'établir une distanciation par la mise en scène de manière à ce que les spectateurs ne soient pas prisonniers du discours du film, paralysés par les significations qu'on voudrait leur imposer et gardent une distance par la froideur du style. Le mariage de Maria Brown, pour moi, c'est le point d'aboutissement, c'est le chef-d'œuvre de la fusion entre une intrigue mélodramatique, d'une part, la référence à l'Allemagne, d'autre part, une fiction parfaitement équilibré et d'une cohérence absolue, et une mise en scène qui conserve des éléments de distanciation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le film a eu un énorme succès en Allemagne, sans les procédés de l'émotion qui sont habituels au cinéma. Il y a un principe d'aliénation du jeu par rapport au monde réel et par rapport aux références réelles. Denitsa Bancheva. Et c'est quelque chose qui était réellement voulu. Il dirigeait ses acteurs, il faisait vraiment en sorte pour avoir un effet d'artifice et surtout pour avoir un effet de froideur, de, de recul 
du, du jeu par rapport au personnage. Donc c'est quelque chose dans le soldat américain, c'est particulièrement visible parce que c'est exploité au niveau du sujet aussi. Dans l'amour est plus froid que la mort aussi d'une autre manière, dans la mesure où les personnages sont tous plus ou moins doubles et traîtres. Donc il y a deux faces et un décalage entre les deux faces des personnages. Mais c'était vraiment un principe de direction d'acteur auquel il tenait énormément. Il considérait, d'après ce qu'on peut comprendre des propos de, de ses acteurs et de ses autres collaborateurs, qu'en rendant le jeu particulièrement distant et expressif d'une façon complètement irréaliste, on permettait au spectateur de ne pas adhérer complètement au personnage et de réfléchir davantage là-dessus, tout en gardant une curiosité très vive envers le personnage, justement pour l'étrangeté de, de son jeu. qui va droit au ciel, faudrait que là-bas elle lance un appel des espoirs, rayons noirs, comme un phare qui éclaire ce voyage vers la lumière, des espoirs. À l'époque, quand on me demandait comment je me sentais en jouant, j'avais inventé l'image que je me sentais comme une marionnette, mais avec une vie propre. Et à propos de Fassbinder, j'ai toujours dit que je me sentais comme si j'étais dirigée comme un jouet qu'on dirigeait avec une pile électrique, mmh. un, un jouet télécommandé. Donc j'avais toujours cette sensation surtout avec lui, plus que jamais avec quelqu'un d'autre. Euh, il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans parce que je sentais quand même qu'il y avait un grain de génie dans tout ce qu'il faisait. Mais il y avait aussi le besoin de donner quelque chose de moi et peut-être en quelque sorte tenir, pas tête, mais de, de, Résister un peu. Euh, oui, de faire un certain équilibre avec ce qu'il proposait en justement tirant vers le contraire. Et ce qu'il faisait, c'était comme un, un chorégraphe. Il venait avec son scénario, il y avait des petits dessins dedans. Il savait exactement comment prendre la scène avec la caméra. Et puis, il dessinait tous les trajets qu'il y avait à faire jusqu'au mouvement qu'il voulait avoir. Il faisait lui-même, quelquefois avec une légère ironie, toujours avec une certaine grâce qui était dans ses mouvements. Il le jouait sans le jouer. <rire> oui. euh, à sa manière et puis ça se faisait après euh, parce que c'était toujours très visuel ce qu'il faisait aussi donc il fallait euh, que ça tombe juste pour l'image et aussi quelque chose qui n'était pas de l'ordre d'une ambition euh, de faire quelque chose de parfait il savait cueillir les fruits qui tombaient qui mmh. tombaient d'un arbre que lui-même il a planté à ce moment-là Warten Sie einen Moment, Sie bekommen noch ein Trinken. Es waren wieder zu wenig Tränen, nicht wahr? Man müsste ich lieber doch mit Glitzerin versuchen. Nein, nein, in diesen Dingen habe ich meine Ehre. Diesmal klappt es. 
Na, wollen wir es hoffen. Also zurück hin. Schaschi! Kinder, bitte Ruhe! Wir wollen drehen. Blauer Himmel, 336, die Zwölfte. Und bitte? Il parlait, lui, euh, Fassbinder, de cette tentation du cinéma hollywoodien. Il disait qu'il aimerait, je crois, faire un film parfait. Il parlait d'Hitchcock et il disait que Soupçon, c'était euh, pour lui un, un film absolument féroce ben, contre le mariage. Hein Beaucoup plus féroce que peut-être il, il en avait l'air euh, quand, quand on le regardait. Donc, cette tentation du cinéma hollywoodien, qui est un cinéma euh, dans lequel on, on, on serait tenté de se dire, justement, on plonge, on est un peu captif de, de certaines ficelles, et cette distanciation qu'il qu adopte. Le point de départ, c'est l'intérêt pour le mélodrame. Daniel Sauvager. La dimension mélodramatique est inhérente à énormément de récits littéraires et cinématographiques. Donc il, il était inévitable que Fassbinder rencontre les archétypes du, du mélodrame. Mais chez lui, c'était conscient et organisé, dans la mesure où, parmi les références hollywoodiennes, vous avez cité Hitchcock, euh, ok, mais lui, il a étudié plus spécialement Douglas Sirk. Or, Sirk, c'est le représentant de ce qu'on a appelé le mélodrame flamboyant des années 50. Donc, Fassbinder était émerveillé par Sirk. Et les films qu'il a faits, utilise des moyens qui sont à l'opposé de Douglas Sirk. Il trouve Sirk formidable, raffiné, mais il disait, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Néanmoins, ce qu'il fascinait, c'était l'élégance, la qualité, le raffinement de Sirk, qui s'accompagnait néanmoins d'une capacité de contact immédiat avec le grand public. C'était un des problèmes de Fassbinder. Il ne le disait pas, mais toucher le public, c'est quelque chose qu'il cherchait à obtenir. Je crois que je devrais prendre un dain. Plus que 6 minutes à jouer d'après les chronomètres de Berne. Aucun changement. Je crois que vous devriez d'abord embrasser votre femme. Il faut bien dire que les spectateurs sont pas jeux et que ça n'entame pas leur morale. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans une finale de ce monde qui, par définition, ne se joue que tous les 4 ans et qui est si riche en péripéties ah, en J'ai fait, je l'ai fait pour nous. Parce que, je par gauche, avec Parce que je vais être ton mari. Quand on voit le mariage de Maria Brand, il y a la leçon du cinéma euh, commercial, entre guillemets, du cinéma de grande audience, euh, je crois, il faut dire plutôt que commercial, par la concentration de l'intérêt sur des, des types euh, humains, par la relation entre le bonheur et le malheur, c'est une des clés du, du mélodrame. Le mélodrame, c'est pas la tragédie. Le mélodrame, c'est le cycle, c'est la rotation du malheur et du bonheur, et du bonheur toujours à reconstruire, et, et finalement l'échec du bonheur. C'est ça le mélodrame, y compris dans son origine musicale. Donc ça s'applique tout à fait à Maria Brown, hein. comme à d'autres films bien sûr, Le Marchand des Quatre Saisons, à mon avis, est le premier, dans, chronologiquement, le premier qui travaille sur, euh, sur ce terrain. Et une construction du récit, où on ne pratique pas seulement l'alternance, mais aussi la référence. Parce que autant de, de Sirk, le romanesque se suffisait à lui-même. Mais autant de Fassbinder, il faut une signification. De toute manière, la recherche de signification chez Fassbinder opère par la référence à l'histoire de l'Allemagne. C'est tellement évident, le début du film, ce sont les ruines de la guerre. De, de toute manière, il s'agit seulement d'un prologue, ce n'est pas encore l'histoire. Hein. Ensuite, euh, la guerre est terminée, c'est ce qu'on appelle les ruines. Les femmes des ruines, les femmes qui, qui déblaient les, les débris euh, d'immeubles détruits par les bombardements, et surtout qui attendent le retour des maris du front. Est-ce qu'ils sont encore vivants Est-ce qu'ils sont morts bon, Ça, c'est le point de départ de l'histoire de Maria Brand. Et ensuite, comme elle dit quelque part dans le film, sa contribution au miracle économique, c'est-à-dire elle devient une femme d'affaires, sans se rendre compte qu'elle est piégée, prisonnière, à la fois du monde de, des affaires, représentée par la, le personnage d'Ivan Desny, mais aussi par les hommes. C'est-à-dire, elle se croit libératrice et dominatrice, alors qu'elle est entièrement prisonnière d'un système qui a été conclu entre son mari et euh, son maître, en quelque sorte, Yvan Desny. 
voilà une, une dimension euh, plutôt thématique. Mais comment est-ce qu'il rend ça à l'écran Par le récit euh, qui montre des gestes qui sont du plus pur style mélodramatique, mais des, sur des plans qui durent quelques secondes. Par exemple, la secrétaire d'Ivan Desny, qui reçoit un coup de téléphone d'Ivan Desny, et Maria Brown euh, lui dit « je vous aider », lui dit cruellement. Elle déteste la secrétaire. La secrétaire, le rôle est tenu par la mère de Fassbinder. Elle lui dit cruellement, je vous ai déjà dit de dire que j'étais absente. Et la secrétaire, Madame Fassbinder, mère, enfin l'ex-Madame Fassbinder, Lislotte Eder, c'était son vrai nom, éclate en sanglots immédiatement. C'est un geste, un plan tout à fait artificiel, qui est comme un symbole du mélodrame en cours, dont on a plusieurs équivalents dans le, ma le marchand des quatre saisons. On a beaucoup d'équivalents, beaucoup de, de clichés, euh, ou disons de stéréotypes euh, du mélodrame dans le marchand des quatre saisons, moins dans le Maria Brown, mais, mais un certain nombre quand même, qui sont comme des signaux euh, dispersés tout au long du récit. Et parallèlement à l'évolution de la fiction, Maria Brown est de plus en plus fréquemment cadrée ou recadré dans des encadrements de portes, des fenêtres, des grilles, des grilles d'escalier. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, donne le vertige dans certains films de Fassbinder, mmh. parce que plus il avançait dans, dans son œuvre, plus il recomposait l'image, co comme si le, les dimensions, enfin le rapport hauteur-largeur de l'écran ne lui convenait pas, mmh. il recadre toujours. Mmh. Donc, donc il, il, il instaure une véritable distance à l'intérieur de l'image déjà. Exactement. Mais dans le cas de Maria Brand, cette espèce de, de recadrage permanent de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure qu'on approche d'un film, parce qu'au début, ce sont des plans euh, presque vides, des plans d'ensemble, des, des, des plans très larges, et plus le film avance, plus les plans sont resserrés sur Maria Brand. Et, et un ou deux autres protagonistes. Eh bien, à la fin du film, Maria Brown est littéralement prisonnière des lignes qui se croisent sur l'écran et qui mmh. sont empruntées au décor. Mmh. Et ça, c'est assez euh, significatif. C'est même euh, tellement simple à comprendre euh, qu'on hésite à, à donner la clé. Elle est prisonnière, visuellement, comme elle est prisonnière dans l'intrigue. Qui du reste n'ont pas été très nombreux au cours de cette partie. Les Hongrois sont tous repliés en défense. L'Allemagne est à nouveau en possession de la balle. Ran cherche un coéquipier. Il passe à... Il te sent pas bien Fritz si, Macher, interception Pouchka sur la ligne médiane. Mais qu'elle déboule pour marquer le Hongrois... Je t'en prie, dis pas que je t'ai tout donné. Tout l'argent. Ça n'intéresse pas. C'est moi aussi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma vie. T'as du feu Qui esquive totalement La Hongrie a une occasion de but superbe sur l'aile droite. Coxis à Tibor. Tibor qui tire. Super barré de Tony. Super barré. Et Pouskas, le capitaine hongrois, le très grand footballeur de l'équipe de Budapest, à genoux martèle le sol de ses poings, montrant par là son désespoir. Non. En effet, comment... Non Mais... Oui, pas de salut. D'ailleurs, euh, c'est un point fort. On aurait dû déjà en parler depuis le départ. Les personnages de Fassbinder meurent à la fin du film, pratiquement dans, tout, pratiquement dans tous les films. Euh, la fin est tragique. Et les causes de la mort peuvent varier. Alors, on, on, voit, on voit donc dans, ces, euh, dans ce destin pitoyable de la quasi-totalité de ces personnages, comme un acharnement de la part de, de Fassbinder, pour... Euh, enfin, de, de se mettre sous l'enseigne du, du destin atlantique, en quelque sorte. Le fatum. On n'échappe pas à son destin.
Je suis le point d'intersection A ah, Du côté d'un triangle de ce copain en moi Je suis le point d'intersection A ah, Du côté d'un triangle de ce coup en moi La base est droite Droite comme il faut Mais le côté B, mais le côté B c'est idiot Courbe comme un fourbe, mal orienté. Comment le mener dans une voie tracée J'ai 13 ans et je n'ai pas appris en classe Que faire dans ce cas-là, hélas, hélas Comme il avait dit, il avait écrit une fois Hanna Shigula. Quand il avait 13 ans, um, à quelque chose à l'école que quand j'ai vu ça, ça m'a tellement ému que j'en ai fait après un poème de ce texte assez long qu'on a mis en musique. Et le texte s'appelle « Je suis un point d'intersection de côté d'un triangle se coupe en moi, la base est droite comme il faut, mais le côté B... » Mais le côté B, c'est idiot, se courbe comme un fourbe. Je suis un point d'intersection. A, du côté d'un triangle, se coupe en moi. Il forme un angle obtus qui, c'est une chance qui me permet une large vue derrière les apparences. Il y a chez lui ça très fort. J'ai 13 ans et je n'ai pas appris en, en classe que faire dans ce cas-là. Hélas, j'ai 13 ans et peu je dors, je dormirai quand je serai mort. Chaque jour, chaque jour, ça peut arriver le coup de grâce qu'un autre écolier, il prend sa, sa gomme et m'efface. Et toi, femme, quand l'heure des larmes amères, l'amour absolu n'est-ce pas pire qu'une guerre Et vitrice, la souriante étouffe de mensonges jusqu'à ce que la mort enfin passe le conge. Prenez bien garde à une sainte putain, Véronique à fosse, injecte du venin. Marie à bras, se glisse un cocon, derrière son front lit se glisse l'illusion. Et Martha et Lola et Lily Marlène, la chasse au bonheur vaut-elle vraiment la peine de... Rayon noir, comme un phare qui éclaire ce voyage vers la lumière. Rainer Werner Fassbinder, avec Ingrid Kaven, Anna Shigula, Margaret von Trotta, Denitsa Bancheva, Pierre Maillet, Daniel Sauvaget, Michel Cerceau, Roland Schneider. Les joyeuses et descendent en enfer Au 16e vers se brise son cœur Adieu qui rêve La vie est cruelle Car tout homme Tu lui-même Ce qu'il aime Les textes de Rainer Werner Fassbinder Sont lus par Anna Chigula Et par Marc Bertin Extrait de la pièce « Les ordures, la ville, la mort », représentée au mois de juin 2003 au Théâtre de la Bastille et mise en scène par Pierre Maillet. Remerciement à Françoise Puau, rédactrice en chef de la revue Cinémaction. Prise de son, Claire Levasseur, Bruno Niewdanski, Claude Niort, Alain Kérou. Mixage, Serge Ristich. Comme un fort, il éclaire ce voyage vers la lumière. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Nathalie Triandafilides. Tant de désarroi dans ce monde à toi. Et pourtant, chaque fois que quelqu'un te dit je vous en prie. Écrivez votre nom, quoi que ce soit, sur ce papier, ici. Toi, tu mets sans hésiter. Life is very precious, even right now. La vie est si chère, même à ce moment-là. Rainer. Werner.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 décembre 2003. Thank you.